Ciao ragazzi, prima di iniziare volevo invitarvi a lasciare un mi piace, ad iscrivervi al canale e a seguirmi sui social in modo da rimanere aggiornati sui prossimi video e dove vi dirò quando sarò in live. Detto ciò, torniamo al video e buona visione! Ciao a tutti e benvenuti su Avor Virgo, anche oggi parleremo di una lista di giocatori con clausola recissoria da 16 a 30 milioni di euro. Qui sulle schede vi lascio anche il link al video che ho registrato riguardo i giocatori con la clausola da 1 a 15 milioni, quindi diciamo che questa qui è una sorta di seconda parte. La lista è stata realizzata dal Mr. Policino, ovviamente qui sotto nell'info box vi lascio anche il link per scaricarla. Bando le ciance quindi e andiamo direttamente a vedere la mia top 15. Il primo giocatore è un portiere, Rui Silva del Granada, 189 cm, 26 anni. Guardiamo le sue caratteristiche. Sono sicuramente buone, soprattutto spicca un riflessi 16. Un portiere che devo dire non è eccezionale, ma per una squadra di media classifica potrebbe essere veramente un ottimo acquisto. Andiamo su contratto e vediamo la sua clausola scissoria di 16 milioni e 250 mila euro. Non sono pochissimi, però sicuramente ben spesi. Passiamo alla difesa. Gonzalo Montiel del River Plate, 23 anni. È un giocatore veramente atipico. Se guardate le caratteristiche, sono ottime per un difensore centrale, con marcatura, con passaggi, unità a gioco di squadra, impegno, determinazione, coraggio, aggressività, resistenza, contrasti. Ma... Guardate l'altezza, 1,75, un giocatore che potrebbe fare il centrale di destra in una difesa a 3 o, stando a queste caratteristiche, potrebbe anche fare il terzino bloccato. Vedendo però quella determinazione a 16, conviene veramente allenarlo, perché se poi a cross dovesse arrivare a 11 o 12, beh, si potrebbe rivelare un terzino doc. Andiamo quindi a vedere la sua clausola di decisione ed è 20 milioni, veramente un ottimo investimento per il futuro. Passiamo a un difensore che soltanto per poche stagioni ha carezzato la Serie A con la maglia del Crotone, Leandro Cabrera dell'Espagnol, 29 anni quindi nel pieno della sua maturazione calcistica, ma vediamo che caratteristiche, soprattutto mentali, aggressività, concentrazione, coraggio, determinazione, gioco di squadra, impegno, forza, massima elevazione e anche rimesse lunghe. Peccato soltanto per quell'accelerazione e quell'agilità non particolarmente alte, quindi sarebbe ottimo per una difesa che non gioca alto, ma veramente un profilo eccezionale. Andiamo a vedere la sua clausola che ammonta a 21 milioni.500 mila euro. Veramente interessante se si ha un budget adeguato, ma ripeto, non bisogna giocare a difesa alta. Altro giocatore d'esperienza, Mario Gaspar, classe 90 del Villarreal. Però che dire, guardate le caratteristiche. Contrasti, concentrazione, impegno, anche resistenza, velocità, accelerazione, agilità. Insomma, un giocatore veramente ottimo. Terzino destro, può durare ancora 2-3 stagioni con queste caratteristiche, ma secondo me un piccolo calo ci sarà sicuramente. Andiamo a vedere la sua clausola. 30 milioni, beh, al limite estremo. Clausola alta, però se magari giocate con una big e vi serve un giocatore veramente pronto dal primo minuto che sedete su quella panchina, potrebbe essere ottimo, ripeto, per due stagioni. Passiamo alla fascia sinistra, Matias Olivera del Getafe, 22 anni, anche in questo caso guardate che caratteristiche, è ottimo in tutto, qualità tecniche, mentali e fisiche, ottima determinazione e ottimo l'impegno, unite Può crescere molto, soprattutto un terzino, in questo caso sinistro, che comunque ha anche quella statura fisica, quindi ottimo anche nei colpi di testa, dove però può crescere un pochino, e nei contrasti. Un profilo super. Andiamo a vedere la sua casa di Cissoria, 16.750.000 euro, assolutamente consigliato da me. Rimaniamo in difesa e torniamo a destra. Fabrizio Bustos, dell'Indipendiente, 24 anni, classe 96 bassino è eh? veramente basso però caratteristiche da terzino fantastiche soprattutto perché è prettamente ambidestro quindi può giocare su entrambe le fasce coraggio 16 determinazione 18 impegno 16 integrità fisica 17 quindi tecnicamente non si rompe mai resistenza 17 andiamo a vedere la sua casa recissoria che ammonta a 17 milioni anche in questo caso acquisto <ride> fenomenale Passiamo al centrocampo, Okaio Kujlu del Celta Vigo, 26 anni, anche in questo caso eccezionale. Pecco un pochino in accelerazione e agilità, ma dopo tutto 
è sempre alto 1,90 guardate i colpi di testa i contrasti questo qui è un giocatore che può fare veramente tutta la cintola centrale però partendo dal difensore centrale arrivando al massimo da centrocampista forza 18 massima elevazione 16 veramente un giocatore che può essere adattissimo per un centrocampo a 2 o anche a 3 andiamo a vedere la sua clausola che ammonta a 24 milioni e 500 mila euro ve lo consiglio anche per squadre di alto livello in quanto con queste caratteristiche a un prezzo così basso può diventare direttamente un punto fondamentale per i vostri unici titolari lui è un nome un po' più noto Nemania Gudeli del Sevilla 28 anni anche in questo caso un mediano o un centrocampista centrale veramente fantastico aggressività, determinazione, impegno, ottime qualità fisiche, anche qualità tecniche visto anche in ottica di difensore centrale, un giocatore già pronto e veramente super. Andiamo a vedere la sua clausola, 24 milioni e 500 mila euro, contando che nella sua piena maturazione calcistica, anche in questo caso ve lo consiglio caldamente. Anche qui un caso particolare, Luca Stromero, 26 anni da indipendente, il gioco ce lo mette come terzino destro, ma conosco anche il giocatore in real life e lui prettamente è un mediano, un centrocampista centrale e se si guarda qui ha le classiche caratteristiche di un centrocampista centrale o di un mediano di impostazione semplicemente perché il terzino non ha proprio i cross ma zero a porto zero quindi scatto come mediano con l'istruzione di regista retrato comunque in un centrocampo a due come regista retrato beh veramente eccezionale guarda aggressività determinazione impegno integrità fisica resistenza e anche contrasti può fare addirittura un ottimo lavoro di interdizione nonostante i suoi 167 cm di altezza andiamo a vedere la sua clausola 17 milioni veramente soldi ben spesi con Jonathan Viera del Beijing Guan passiamo su a tre quarti giocatore di 30 anni quindi molto esperto va per i 31 ma guardate qui ragazzi calci piazzati 18 controllo palla cross e dribbling 16 passaggi 17 rigori 16 tecnica 16 fantasia 16 visione di gioco 17 pecco un po i forzi in equilibrio Dopotutto è comunque un centrocampista bassino, però sarebbe veramente un acquisto indicato se vi serve un giocatore subito pronto. Guardiamo la sua clausola di decisione, 30 milioni, secondo me molto alta, consigliere alti profili, però se li avete perché non spenderli? Altra la sinistra però adattabile in tutti i ruoli da tre quarti, Riccardo Orta, 25 anni del Braga. Anche in questo caso guardate dribbling, guardate tecnica, guardate fantasia, guardate senza palla, guardate accelerazione, agilità e integrità. Un giocatore fenomenale peccato per quel posizione veramente bassino però voglio dire rimane un giocatore stupendo in questo caso però mi sento di consigliarvelo in questa posizione dove veramente può mettere in mostra tutte le sue qualità secondo me non può fare l'ala perché guardate l'esistenza bassina quindi se gli fate fare un gioco molto avanti indietro avanti indietro rischia di spomparsi molto presto guardiamo però il suo prezzo di clausola decisoria 30 milioni anche in questo caso alto vero però ha soltanto 25 anni e con quelle caratteristiche lì ottimo prezzo direi anche in questo caso un'ala sinistra di partenza in quanto il giocatore è anche ambidestro Nicolas della Cruz del River Plate 167 cm ma come caratteristiche veramente buone 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 devo dire soprattutto accelerazione e agilità andiamo a vedere un pochino il suo prezzo per la causa di scissione il quale ammonta a 18 milioni 750 mila euro contando che è giovane un ottimo prezzo direi in questo caso parliamo di un giocatore acquistabile diciamo dalla seconda stagione in quanto la prima è impresso dal Villarreal al Huesca Javion Tiveros classe 97 quindi 22 anni guardate che caratteristiche spicca fantasia 16 equilibrio 17 ma anche un'agilità ottima e anche un tecnica di base veramente buono così come decisioni e freddezza anche lui fondamentalmente ambidestro può giocare sia in un centrocampo a 4 che se giocate con un modulo con tre quartisti o con le ali esterne può giocare a destra e a sinistra andiamo a vedere la sua cosa di accessoria quanto ammonta 19 milioni 750 mila euro anche in questo caso se avete il budget non male se vogliamo un giocatore esperto ma assolutamente non vecchio Jesus Corona del Porto 27 anni quindi nel pieno della sua motorazione calcistica guardate però che statistiche controllo palla, dribbling tecnica, fantasia, visione di gioco, integrità fisica e agilità, ma soprattutto guardate quanti ruoli, terzino, fluidificante, centrocampista di destra e di sinistra e può giocare su entrambe le fasce in ala offensiva. 
un giocatore fenomenale vediamo a quanto ammonta la sua clausola 30 milioni vero anche in questo caso altina però se avete il budget siete una squadra di medio alto livello di alto livello assolutamente secondo me da prendere in considerazione ultimo giocatore della lista carlos fernandez del sevilla 24 anni quindi veramente giovane ce lo 76 cm di altezza veramente una punta centrale pura e come caratteristiche veramente ottime 15 in finalizzazione soprattutto ma guardiamo anche decisione determinazione che contribuisce sicuramente insieme a impegno alla crescita del giocatore il quale si potrà rivelare veramente un acquisto top può fare anche la mezza punta quindi magari anche nei tette quartisti può essere schierato guardiamo il prezzo della clausola 24 milioni veramente basso per il valore del giocatore assolutamente ve lo consiglia virgo ovviamente nella lista vi è anche pellegrini da roma ma non ve l'ho messo perché perché è da anni che vi è questa cronaci storia e mettervelo sarebbe stato veramente senza senso comunque spero che il video vi sia piaciuto in tal caso lasciate un like iscrivetevi al canale condividete e attivate la campanella grigia notifiche per ricevere tutte le news in direttissima dal canale riguardo i video che pubblico mi raccomando Seguite i siti di Giangiome di Panos e iscrivetevi alla pagina Facebook di Giangiome, la migliore a livello italiano di FM. Seguite anche il progetto Real Football che sto portando avanti con Pietro H. Mister FM sul suo canale YouTube che riguarda il calcio reale. Poi nell'info box avete anche il link del mio canale Telegram delle offerte dove ogni giorno vi metto offerte interessanti che potrebbero esservi assolutamente utili. Vi ricordo poi che uscirà un video finale con la maxi lista dove però vi presenterò soltanto i 10 migliori giocatori. Ringrazio anche Mr. Policino per il grande lavoro che sta facendo, intanto vi mando un abbraccione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!